வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் உலக தோழமைகளுக்கு எங்களின் அன்பான வணக்கங்கள் எங்களின் இணைந்த கைகள் யூடியூப் ஊடகத்திற்கு உங்களை அன்போடு வர வைக்கின்றோம் இணைந்த கைகளாக என்றும் எங்களுடன் இணைந்திருக்க எங்கள் ஊடகத்தை லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க எங்கள் ஊடகத்தின் வாயிலாக ஆறு முதல் பனிரெண்டு வகுப்புகளுக்கான அனைத்து பாடங்களும் தமிழ் மற்றும் ஆங்கில வழிகளிலும் போட்டித் தேர்வுகள் உடல்நல குறிப்புகள் மற்றும் யோகா கணினி பயன்பாடு விளையாட்டு மற்றும் பொழுதுபோக்கு போன்ற எண்ணற்றவை கற்பிக்க உள்ளோம் வாங்க வீடியோவுக்கு போகலாம் வணக்கம் மாணவர்களே இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா இந்த வீடியோவில் இயற்பியல் அடிப்படை அளவுகள் மற்றும் அலகுகள் அதாவது பன்னமண்டல் ஸ்கேல் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ் அண்டு யூனிட் அந்த ஸ்கேலோடைய யூனிட்ஸும் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஏரியா ஏரியாவுடைய அழகு என்னது நீளம் எட்டு அகலம் அதாவது இந்த நீளம் எட்டு அகலம் எப்படி வந்துச்சுன்னா என்னது ஏதோ ஒரு ஃபிகர் கொடுத்துருக்குறாங்க அதாவது ஆப்போசிட் சைடு ஈக்குவல் இருக்கிற ரெண்டு ஃபிகர் கொடுத்துருக்குறாங்க சரியா நமக்கு தெரியும் ஆப்போசிட் சைடு ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா என்னன்னு சொல்லுவோம் செவ்வகம்னு சொல்லுவோம் புரியுதுங்களா ஆங்கிலத்தில் என்ன சொல்லுவோம் ரெக்டாங்குலர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் புரியுதுங்களா ரைட் ஓகே ஸோ ஆப்போசிட் ஈக்குவல்னா என்ன அர்த்தம்னா என்னது இது ஏவாக இருந்துச்சுன்னா இதுவும் ஏவாக தான் இருக்க போகுது இது பியாக இருந்துச்சுன்னா இதுவும் பியாக தான் இருக்க போகுது தன் மீன்ஸ் என்னென்னா இது ரெண்டு மீட்ரு அப்படின்னா இதுவும் ரெண்டு மீட்ரு இது ஒரு மீட்ருனா இது என்னது இதுவும் ஒரு மீட்ரு தான் இருக்க போகுது சரியா அப்போ என்னது நீளமாக இருக்கிற பகுதி என்னது நீளம்னும் அதை விட கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கிற பகுதி அகலம்னு சொல்லுவோம் புரியுதா அப்போது என்னது இந்த கொடுக்கப்பட்ட இந்த ஃபியருடைய பரப்பளவு அதாவது ஏரியா வேணும்னா என்ன பண்ண முடியும் ஏதாவது இரண்டு பக்கங்களை பெருக்குனால் போதுமா அதாவது இந்த இரு பக்கங்களை ஏன்னா இந்த பக்கத்துக்கு ஈக்குவலாக இந்த பக்கம் இருக்க போது இந்த பக்கத்துக்கு ஈக்குவலாக இந்த பக்கம் இருக்க போது சரியா அப்போது ஏ இன்ட்டு பி மல்டிபிள் பண்ணால் சரியாக இருக்குமா ரைட்டு ஓகே அப்போது நீளம் இன்ட்டு அகலம் சரியா நீளம் இன்ட்டு அகலம் அதாவது என்னென்னா ஏ இன்ட்டு பி ஆங்கிலத்தில் எப்படி சொல்லலாம் லென்த் இன்ட்டு பிரத்து அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா சரி ரைட்டு ஓகே ஃபார்முலாம் நம்ம தெரிஞ்சிருச்சு இதை எப்படி சார் இதோட யூனிட் எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா என்னது லென்த்து நம்மளுடைய யூனிட் என்னது நீளம் நீளத்தை எப்படி அளப்போம் மீட்டர்னு அளப்போம் உதாரணமாக என்னது துணி கடைக்கு போகிறோம் துணி கடைக்கு போயிட்டு எப்படி கேட்போம் துணியை ஒரு மீட்டர் கொடுங்க ரெண்டு மீட்டர் கொடுங்கன்னு தானே கேட்க முடியும் அங்கே போயிட்டு என்னது ஒரு லிட்டர் கொடுங்க ரெண்டு லிட்டர் கேட்க போகிறோம் இல்லை இது என்னன்னா எஸ்ஐ அழகு முறையின் மூலமாக என்னது நமக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட ஒரு அழகு முறை என்னது நீளத்தோடைய அழகு மீட்டர் சரியா அப்போது நீளத்தோடைய அழகு என்னது மீட்டர் அடுத்தது என்னது இந்த பிரத்து என்னது அதுவும் ஒரு நீளம்தான் சரியா அப்போது அதுவும் ஒரு நீளங்கிறதால என்னது அதோடைய அழகும் என்னது மீட்டர் அப்போது எம் இன்டு எம் எம் ஸ்கொயர் சரியா சரி சார் உதாரணமாக என்னது நமக்கு இந்த கொடுக்கப்பட்ட இந்த செவ்வகத்தோடைய அல்லது இந்த வடிவத்தோடைய பரப்பளவு நமக்கு வேணும்னா என்னது நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் அதில் இருக்க மதிப்பை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும்னா நமக்கு வந்து கிடச்சிடும் அதோடைய ஏரியா உதாரணம் என்னது நீங்கள் கொடுக்கப்பட்ட இந்த வடிவத்துடைய நீளம் என்னது ரெண்டு மீட்டர் அகலம் என்னது ஒரு மீட்டர் அப்போது டூ இன்ட்டு ஒன் என்னது டூ ஸோ அதோடைய யூனிட் என்னது மீட்டர் ஸ்கொயர் இது என்னது ஏரியா உடைய ஃபார்முலா புரிஞ்சுதா ஓகே சரி சார் அடுத்தது என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கன அளவு அல்லது பருமன் இதோடைய ஆங்கிலத்தில் எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா வால்யூம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரி சார் வால்யூம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா என்னது 
வால்யூம் கிட்ட என்னது கன அளவு அப்படிங்கிறது என்னது கன அளவு கிட்ட ஒன்றும் இல்லை நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஒரு பரப்பு கொடுக்கப்பட்ட ஏதோ ஒரு ஒரு ப ஒருடைய கொடுக்கப்பட்ட ஒரு வடிவத்துடைய பரப்பு நமக்கு ஏற்கனவே ஃபார்முலா தெரியும் சரியா ஆனால் இங்கே என்ன கேட்டு கேட்டுருக்காங்கன்னா கன அளவு பர்மன் கன அளவுங்கிறது ஒன்றும் இல்லை சார் கன அளவு அப்படிங்கிறதுனா என்னென்னா இந்த பாக்ஸ் சரியா இந்த ஒரு பெட்டகத்தோடைய இந்த பெட்டியோடைய உள்ள இந்த பெட்டியின் உட்பகுதியில் எவ்வளவு திங்ஸ் எவ்வளவு பொருள் நம்மளால் அடைக்க முடியும் உதாரணமாக பந்துகள் இருக்குன்னு வச்சிங்களேன் இந்த ஒரு பெட்டியில் எத்தனை பந்துகள் போட முடியும் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு உதவுறது என்னன்னா இந்த கன அளவு சார் சரியா இந்த கன அளவு அப்படிங்கிறதுனா என்னது நமக்கு தெரிய ஏற்கனவே பரப்பு தெரியும் இந்த பரப்பு இன்டு உயரம் இதான் என்னது இந்த கன அளவு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா ஏன்னா ஒரு பெட்டகத்தில் எல்லா பக்கமும் ஆப்போசிட் சைடு ஈக்குவலாக தான் இருக்க போகுது சரியா இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் அப்படின்னா அது சரியான ஒரு பெட்டி அமைப்பாக இருக்க போகுது அப்போது இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் ஈக்குவலாக தான் இருக்க போகுது இந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் ஈக்குவலாக தான் இருக்க போகுது சரியா அப்போ என்னது நம்ம இந்த ஒரு பக்கத்துக்கு பரப்பு கண்டுபிடிச்சி இதோடைய உயரத்தை கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா நம்ம என்னது அதை மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம்னா என்னது நமக்கு கன அளவு கிடைச்சிடும் அப்போ என்னது பரப்பு இன்டு உயரம் என்னது கன அளவு தட் மீன்ஸ் ஏரியா இன்டு ஹைட் சரிங்களா ஏரியா இன்டு சரி சார் ஓகே அப்போ பரப்புக்கு நம்ம ஏற்கனவே தெரியும் பரப்புனா என்னது இந்த பகுதி சரிங்களா அதாவது ஏ இன்டு பி இன்டு இது என்னது சின்னு சொல்லலாமா ஏ இன்டு பி இன்டு சி சரியா அதாவது என்னன்னா பரப்புக்கு நமக்கு என்ன தெரியும் ஃபார்முலா நீளம் இன்டு அகலம் அடுத்தது என்னது அடுத்தது யூனிட் வேணுமா இல்லையா நமக்கு தெரிய என்னது நீளத்துடைய யூனிட் என்னது மீட்டர் அகலத்துடைய யூனிட் மீட்டர் உயரம் குறித்தும் ஒரு நது ஒரு நீளம் தான் ஒரு தொலைவு அப்படிங்கிறதுல அதுவும் மீட்டர் தான் அப்போது என்னது எம் கியூப் இதானது இந்த கனலோடைய அளவு புரிஞ்சுங்களா அப்போது இங்கே என்ன பண்ணுறாங்க இப்போ வந்து இங்கே இந்த அளவு வந்து ஏரியா கொடுத்துடுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த கொடுக்கப்பட்ட இந்த பகுதியோடைய ஏரியா வந்து ஒரு ஒரு அஞ்சு மீட்டர் ஸ்கொயர்னு கொடுத்துருக்காங்க ஹைட்டு வந்து ஒரு மூணு மீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் அப்போது இது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் நமக்கு வால்யூம் சீக்வல் டு அஞ்சு இன்ட்டு த்ரீ இப்போ என்ன வரப்போகுது பதினஞ்சு மீட்டர் கியூப் வால்யூம் புரிஞ்சிடுச்சா ரைட் அடுத்தது என்ன பார்க்க போகிறோன்னா திசை வேகம் ஒடுக்கம் சரிங்களா திசை வேகம் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை திசை வேகத்தினா ஒரு பந்தை வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த ஜீரோ அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து நான் தூக்கி போடுறேன் தூக்கி போடும் பொழுது அது ஒரு மூணு மீட்டர் தள்ளி போய் விழுது அப்படின்னா அந்த பந்து அந்த பந்துடைய திசை வேகம் அதாவது வெலாசிட்டி திசை வேகம் வெலாசிட்டி அதாவது வேகத்தோடு கூடிய திசையை குறித்தால் அது என்னது திசை வேகமாகிறது 
சரியா அப்போ இந்த பந்துடைய திசையும் வேகமும் நமக்கு தெரியாது திசை வேகம் தெரியணும்னா என்ன பண்ணோம் அந்த பந்து எவ்வளோ தூரம் போயிருக்குது சரி எவ்வளோ தூரம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அதாவது இடப்பயிற்சி போயிருக்குது எவ்வளோ டைமில் நேரத்தில் போயிருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுச்சுன்னா என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த பந்தோடைய திசை வேகம் அதாவது எவ்வளோ வேகத்தில் போயிட்டு இந்த புள்ளியிலேருந்து மூணு மீட்டர் போய் விழுந்துருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிடலாமா சரியா அப்போ என்னது இடப்பயிற்சி டிபெண்ட் அப்பான் த டைம் அதாவது என்னது காலத்தை பொறுத்து சரியா அதாவது என்னது இடப்பயிற்சி டிவைட் பை காலம் அதாவது இந்த ஜீரோ அப்படிங்கிற இடத்துலேருந்து இந்த மூணு மீட்டர் தொலைவுடைய பிங்கிற புள்ளி வச்சுக்கலாம் இந்த புள்ளிக்கு இடம்பெயர்ந்திருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த பந்து இந்த பந்து இடம்பெயர்ந்து இடம்பெயர்ந்த இந்த இடப்பயிற்சி அது எவ்வளோ டைமில் இடம்பெயர்ந்திருக்குது சரிங்களா இதோடைய விகிதம் தான் என்னது திசை வேகம் சரியா ஆங்கிலத்தில் சொல்லணும்னா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க இடப்பயிற்சியை டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டிவைட் பை டைம் புரியுதா அதாவது இடம் பெயர்தல் இடம் விட்டு இடம் பெயர்தல் இடம் பயிற்சி டிவைட் பை காலம் சரிங்களா அதானது திசை வேகம் அதாவது என்னது காலத்தை பொறுத்து சரிங்களா இடப்பயிற்சி மாறுபடு விதம் தான் என்னது திசை வேகம் புரியுதுங்களா இடப்பயிற்சி மாறுபடு விதம் இதை பொறுத்துனா காலத்தை பொறுத்து அது என்னது திசை வேகம் வீதம் புரியுதுங்களா இதெல்லாம் டெக்னிக்கல் வேர்ட்ஸு இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து எக்ஸாமில் எழுதும் பொழுது மார்க்கு நிறைய எடுக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கிறது புரியுதுங்களா ஓகே ஆன்சர் கீழே இதெல்லாம் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்போ ஆங்கிலத்தில் சொல்லணும்னா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அண்டு டைம் அதாவது த ரேஷியோ பிட்வீன் டைம் அண்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் விச் இஸ் கால்டு வெலாசிட்டி புரியுதா ஸோ இப்போ ஆங்கிலத்தோடு எதுக்கு சொல்கிறோம்னா ஆங்கில மாணவர்களும் இதன் மூலம் பயன்பெற வேண்டும் தமிழ் மாணவர்களும் இதன் மூலம் பயன்பெற வேண்டும் தமிழ் மாணவர்கள் ஆங்கிலத்தை பயில வேண்டும் ஆங்கில மாணவர்கள் தமிழையும் சேர்ந்து பயில வேண்டும் என்பதற்காக தான் ஆங்கிலம் தமிழும் மாற்றி மாற்றி நாங்கள் கற்பிக்க இருக்கிறோம் இது உங்களுடைய எதிர்காலத்தில் பயன்படும் கண்டிப்பாக பயன்படும் எனவே என்ன பண்ணுறாங்க அதை கவனமாக நீங்கள் பொறுமையாக படிக்கணும் சரிங்களா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டிவைட் பை டைம் சரி ஓகே முடிஞ்சு போச்சு நமக்கு திசை வேகம் ஃபார்முலா தெரிஞ்சிச்சு அப்புறம் என்ன வேணும் இதோடைய யூனிட் வேணும் ஓகே இடப்பயிற்சி அப்படிங்கிறது என்னது இடம்பெயர்தல் சரி அப்போது இந்த இடத்துலேருந்து இவ்வளோ தூரம் போகுது அப்படின்னா எனது ஒரு மூணு மீட்டர் தூரம் போயிருக்குன்னு என்னது மீட்டர் இடம்பயிற்சிங்கிறது என்னது மீட்டர் டைமுக்கு என்னது செகண்ட் சரிங்களா அப்போது மீட்டர் டிவைட் பை செகண்ட் அப்போது மீ செகண்ட் கீழே இருக்குதா லோயரில் இருக்குது அப்போ அப்போ வரும்போது என்னது எம் எஸ் பவர் மைனஸ் ஒன்று இது என்னது திசை வேகத்துடைய அல்லது அடுத்தது முடுக்கம் முடுக்கம்ங்கிறது ஒன்றுமே இல்லை முடுக்கம்னா என்னது இந்த பந்து இவ்வளோ தூரம் தூக்கி போட்டிருக்கோம்ல இங்கே போய் விழுந்துருக்குல்ல அப்படி விழும்பொழுது இந்த பந்து எவ்வளோ உந்தத்தோடு அங்கே போய் விழுந்தது எவ்வளோ ஃபோர்ஸோடு போய் விழுந்தது எவ்வளோ அதுக்கு ஒரு எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் நம்ம கொடுத்தோம் அப்படிங்கிறத கால்குலேட் பண்ணுறது தான் என்னது முடுக்கம் ஆக்சிலரேஷன் இந்த உதாரணமாக என்னது பைக்கில் ஆக்சிலரேட் பண்ணுங்கள் ஆக்சிலரேட் கொடுங்க அப்படின்னா என்னது முடுக்கு வித்தல் முடுக்கு வைக்கிறது சரியா முடுக்கு வைக்கிறது தான் என்னது முடுக்கம் ஸோ முடுக்கம்னா என்னது இந்த திசை வேகத்தை காலத்தால் டிவைட் பண்ணணும்னா என்னது நமக்கு முடுக்கம் கிடச்சிருமா புரியுதா அதாவது இந்த திசை வேகம் எவ்வளோ தூரம் போய் விழுந்துருக்குது எவ்வளோ டைமில் விழுந்துருக்குது அதை டைமால் நம்ம திரும்ப டிவைட் பண்ணோம்னா முடுக்கம் கிடச்சிரும் புரியுதுங்களா அப்போது திசை வேகமும் முடுக்கமும் என்னது ஒரே ஒரு காலத்தால் மட்டும் இல்லை டிவைட் பண்ணால் கிடச்சிரும் திசை வேகம் டிவைட் பை காலம் 
ஆங்கிலத்தில் சொல்லணும்னா வெலாசிட்டி டிவைட் பை டைம் இதோட யூனிட் என்னது திசை வேகத்துக்கு யூனிட் நமக்கு முன்னாடி தெரியும் எம் எஸ் பவர் மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை எஸ் இன்னொரு டைம் இருக்குதுங்களா இப்போ காலத்தில் தான் திரும்ப நம்ம வகுக்கிறோம் அப்போது திரும்ப ஒரு எஸ் திரும்பவும் அந்த எஸ் மேலே வந்துச்சுன்னா என்ன நம்ம எப்படி இருக்கும் எப்படி ஆகிடும் எம் எஸ் பவர் மைனஸ் டூன்னு ஆகிடுமா இங்கே ஒரு மைனஸ் ஒன்று இருக்கும் இங்கே ஒரு மைனஸ் ஒன்று இருக்கும் திரும்ப ரெண்டுத்தையும் மல்டி ப்ளஸ் ஆட் பண்ணிட்டோம்னா மைனஸ் டூ ஆகிடும் சரிங்களா ஸோ இதுதான் அது முடுக்கத்தோடைய யூனிட்டு சரியா ஸோ இங்கே வந்து நம்ம எப்படி கேட்கலாம்னா அது திசை வேகம் காலத்தை பொறுத்து திசை வேகம் மாறுபடும் வீதம் முடுக்கம் எனப்படும் அது காலத்தை பொறுத்து திசை வேகம் மாறுபடும் வீதம் முடுக்கம் எனப்படும் ஆங்கிலத்தில் சொல்லணும்னா ரேஷியோ பிட்வீன் டைம் அண்ட் வெலாசிட்டி இட் இஸ் கால்டு ஆக்சலரேஷன் அது என்னது இந்த ரேஷியோ பிட்வீன் டைம் அண்ட் வெலாசிட்டி இஸ் கால்டு ஆக்சலரேஷன் த யூனிட் யூனிட் ஆஃப் ஆக்சலரேஷன் எம் எஸ் பவர் மைனஸ் டூ புரிஞ்சுதுங்களா ஓகே அடுத்தது என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கோண திசை வேகம் கோண திசை வேகம் கோண முடுக்கம் கோண முடுக்கம் புரியுதுங்களா ஒன்றுமே இல்லை இப்போ இங்கே என்ன பண்ணுறோம் திசை வேகம் அப்படிங்கிறது நார்மலாக திசை வேகம்னா அது ஒரு பொருளை நேராக தூக்கி போடும் பொழுது அதோடைய திசை வேகம் என்னது முடுக்க மேனாக கண்டுபிடிச்சாச்சு அதே வந்து ஒரு வட்ட வடிவத்திலோ இல்லை வந்து சாய்வாகவோ வளைவாகவோ தூக்கி போட்டோம்னா அது என்ன பண்ணுறோம்னா கோண திசை வேகம் அந்த பொருளுடைய திசை வேகம் கோண திசை வேகம் என்றும் அந்த பொருளுக்கு இடைப்படுகின்ற அந்த முடுக்கம் வந்து கோண முடுக்கம் என்றும் அழைக்கப்படும் அப்போ அதோடய இடப்பயிற்சி எப்படி இருக்கும் கோண இடப்பயிற்சியாக இருக்கும் திசை வேகம் எப்படி இருக்கும் கோண திசை வேகமாக இருக்கும் புரிஞ்சுங்களா அப்போ இதை என்ன சொல்றாங்கன்னா ஆங்குலர் மூமெண்டம் அல்லது ஆங்குலர் வெலாசிட்டி அப்படிங்கிறாங்க கோண திசை வேகத்தை ஆங்குலர் மூமெண்டம் அல்லது வெலாசிட்டி இது வந்து என்னது ஆங்குலர் ஆக்சிலரேஷன் ஆங்குலர் ஆக்சிலரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க புரிஞ்சுங்களா அவ்வளோதான் இதோடைய யூனிட் வேணும்னா இங்கே நேராக போய் விழுந்ததால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் டிஸ்டன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணுறோம் இப்போ வளைவாக போய் விழும்போதோ இல்லை வட்ட மாட்ட வட்ட வடிவில் ஒரு பொருளை தூக்கி போடும்பொழுதோ அது என்னது அங்கே நம்ம என்ன கண்டுபிடிப்போம் அதை பொறுத்து அது கோணம் முடுக்கம் அழைக்கப்படுகின்றது சரியா அதோட யூனிட் ரேடியம் எஸ் ஒன் மைனஸ் டூ கோண திசை வேகத்தோட யூனிட் ரேடியம் எஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் புரிஞ்சுதுங்களா 